救你，还想玩摇滚是吧？啊，玩摇滚是吧？把钱还给他，不给又怎你给我等着啊，等着！没事吧？嗯，平时不是挺神气的吗？哎，自从妈妈去世后，弟弟变得沉默寡言。这位数。你以前可是能考满分的人，天天逃课出去唱歌，你知不知道你？我知道自己在做什么，不用你管。你不要命了？吹喇叭那么大声音，以后不准再戴耳机了。不是你谁呀、啊？你管我这么多？你是我姐，又不是我妈。耳机还我。走，跟我回家。你干嘛？学音乐就好好学，整天跟着这些小混混能学到什么？不是你谁呀、啊、你？他姐，最终你看看你自己现在什么样子？逃课，夜不归宿。之前妈在的。妈已经走了。爸也不管我们，你凭什么管我？我不管你，我不管你，看着你出去打工吗？还是说你觉得唱歌能养活自己一辈子？啊？我答应我妈会好好照顾你。家已经散了，而且我喜欢唱歌，二哥。我答应你了。从那以后，他再也没有跟我说过话。早点睡。早餐。别长时间戴入耳耳机了。你又喜欢听摇滚，伤耳朵。还有过马路的时候，太危险了。试试这个开放式智能耳机吧。嗯、这耳机要一千多，你舍得呀？总比你用那些耳机把耳朵搞聋了强。你不生我气了？看在耳机的份上，我生气。可能是我不擅长表达吧。我不是反对你学音乐，只是对于你现在来说，学习比较重要。你还知道任贤齐啊？任贤齐是妈的偶像啊，老妈最喜欢他的音乐了。哎，你耳机挑挺好啊，这个耳机音质非常的好，听歌节奏感和环绕音都特别强。我同学都想要，没想到我先得到了，看我不馋死他们。以后听摇滚乐不准那么大声了。还有，最近要考试了，好好学习。你去把门口那个乞丐弄走，脏死！影响电影形象。店长，他离那么远，应该对我们没什么影响吧？废话那么多呢，要不你来当店长，还不快去？这个给你吃吧，我不要，我又不是乞丐。<笑>我看你在这待很久了，那、啊、是不是有什么困难、啊？我可是超凡集团的大小姐吉安。什么大小姐吉安？我叫吉安。<笑>难道不是乞丐，是脑子有问题？不要多管闲事。不让你搞乐队，就把吉他弦给弦了，什么爸妈呀，也太过分了，是吧？是吧？你也觉得过分吧？嗯，以后我的家就是你的家，你就安心住下吧。来，喝点牛奶，早点睡吧。你人真好，我一定会报答你的。你先在这儿等我，我先去上班啦。王太太，你可真有眼光，这包是限量款，特意给您留着的呢。嗯，好，包起来。哎，好的。阿姨，这个包是假的。啊？什么？你胡说八道什么呢？我们店怎么可能卖假包？哎，王太太，你别信他的，一个小丫头骗子懂什么呀？这个包国内根本就没有，都是去欧洲的专柜买。而且你这个皮质一看就是仿的，仔细闻一下，还有味道。哎呀，王太太，你别跟他乱说，这小丫头骗子懂什么呀？王太太可是我们店里的大客户，你带的人把王太太得罪，这个赔偿谁来？我替他赔。明明是你卖假包，我赔什么钱啊
哎呀，拿来吧你！你个穷鬼冒充什么大款啊？你认识限量款吗？还说那个是假包。还有你，穷鬼说的话你也信？辞职吧！这个包本来就是假的，是你做错事儿真心，我不会赔钱，这不会离职。走。对不起，害得你工作都要丢了。没事儿，我平时啊最讨厌的就是弄虚作假的人了。再说了，他的错，你倒什么歉啊？你怎么还笑得出来呀、啊？一点都不像挨过骂的人。你这就问对人了。你放心，你的事儿我帮你解决。姐<笑>，走，上班去了。姐，你扔我东西干嘛？你害店里丢了那么大一个客户，你下。你被开除了，明明就是你的错，凭什么开除我？听我是店长啊！你很快就不是店长。行，把他给我赶出去。凭什么赶我走？我可是店长。这家店我已经买下来了，你被开除了。从现在起，立夏是这家店的新店长。你真的是大小姐啊？如假包换。你小姐，你就跟我们回去吧，否则老爷那边我们没法交代呀、啊。这上家人一点意思都没有，还不如当我的武士教练呢。哎，小姐，你谁呀、啊？哎，啊，你给我站住！你有没有固执？我我还以为是我们家保镖追上来了呢。我现在有急事没办法带你去医院，这是我名片。大姐，你不会道歉吗？不会，不会，不会就算了。哎，但我这衣服是定制的，三万八，付款吗？哟，还挺痛快。不是大姐，你逗我玩呢，六六六。剩下的我下个月发工资再转给你。你不是骗子吧你？说话算话。什么脾气啊？欠钱的都是大爷呗。哟。这不是前夫哥徐辉吗？徐辉啊，怎么这么多年了还是一个人？是不是对我还念念不忘呢？我早就有女朋友了。啊、哦，我老公正好举办一个宴会，你带你女朋友一起啊？去就去。喂，帮我一个忙，欠我的钱就一笔勾销了。你现在是我的女朋友，你得挽着我，我们一块进去。真麻烦，还想不想尽快还债了？哎哎哎、走吧，亲爱的，那边。徐辉，你还真敢带你女朋友一块吗？哦，对了，他应该还不知道你连三十万的彩礼都给不起吧？哎呀，听吉安说呀，你都创业失败好多次了，别客气。有什么困难，尽管跟哥说。就是啊，旭辉，你别跟咱们天齐客气。当初要不是你成全我们，我还得跟着你吃苦呢。你也别怪我，要怪就怪你没出息，不能怪天齐。我现在呀、啊，是力士集团的人事部主管，你工作的事儿啊，就我一句话的事儿。正好我现在鞋脏了，你呀、啊，要不要来适应适应这份新工作呀？力士集团主管了不起啊！哎，你干什么啊？差点把你忘了。打我干嘛？顺手的事儿。竟然敢打我！服务员，把他们两个给我赶出去。这两位我赶不了。我可是你们这儿的 VIP， 今天这事儿不给我解决清楚，你们呀、啊、吃不了兜着走。这位是我们酒店的老板。这家五星级酒店是你开的？附近几百家五星级酒店都是我们旭总。哎，旭辉，那好啊，你这个势利的女人，看她发达了，就瞧不上我堂上一个主管是吧？我背后靠的可是力士集团。哎，丽夏小姐，我总算找到你了，你赶紧跟我回家吧，丽总还在等你呢。你是力士集团的千金？哎，您就是立夏小姐吧？我是人事部的天齐，这是我的名片。天齐，我知道，就是一句话就能让别人有工作嘛。既然你这么喜欢给别人找工作，那我也给你找个工作吧。那就清洁工吧。
，走了。去哪儿啊？去见老丈人。爸，您没事吧？我想起来了，我的身后住着不可敌国的历史集团，而我的旗下。有无数的豪车和豪宅。历史集团技术人厉天霸已经消失二十多年了。我就是首富厉天霸，我的女儿李<笑>是亿万千金。李总，这就是千金吧？我小时候还抱过她呢。王大师，该吃药了。哦，来了来了。爸，要不咱再看看脑子？我的脑子好得很，看什么脑子啊？喂。陛下，酒馆发飙了，速回！我不是跟他请过假了吗？爸，我得先回趟公司，晚点再来看您啊。陈秘书，我回复记忆了，到定位的医院来接我。我明明请假了，为什么算不旷工？所有假必须提前报备，临时申请一律无批。怎么的？你还能算到你家里人出事儿是吗？这是公司的规定，不服你可以去离职啊。没话说就去乐捐五百，这些呀是给你的任务。我一个人这么多，能者多劳吧。堂堂历史集团的千金大小姐，非要在这小公司里受气。爸，您今天没吃药吧？爸是心疼你，看你天天跑来跑去跑业务，你看鞋都跑脱胶了。我那是太忙了，没时间买新鞋。这点小事儿难不到我，合作愉快。合作愉快。恭喜啊，丽霞，这一次拿下了这么多项目，王主管要是知道了，估计脸都气绿了。别这么说，小心王主管听见。哎，这是什么？哇，这不是安踏厚底增高猫爪老爹鞋吗？这可是爆款鞋子，我一直都没抢到。丽霞，鞋子收到了吗？收到了，谢谢爸。我看你的鞋呀、啊，都跑脱胶了，穿着肯定不舒服。李总，走，去接下家下班。好的，李总。好好干，下个月给你升职成经理。哎，好，小姨妈，你放心，我一定不会辜负你的期望的。黄主管，干苦劳你一点不分，抢功劳你一件不落呀。老板，这次的项目全程都是我一个人做的。黄主管升职的事情，我觉得您需要再想想。哎，我说你这个人。你一个普通员工不尊重上司就算了，还急功近利。再说了，这些项目是你一个人能完成得了的吗？王主管，你怎么管理下属？小姨妈，你放心，我这就把他开除了。小姨妈？是谁想开除我的女儿啊？不是你谁呀、啊？谁允许你进来的？你怎么说话的？这位可是我们历史的董事长厉天霸。是什么？这这是首富厉天霸，你爸真是首富。天凉了 ，M Y 集团也该灭了。好的，厉总。